hello students so in the respiratory system we are proceeding with the another uh, structure that is the trachea so here is the diagram of trachea you can see here larynx ke baad jo structure continue ho raha hai that is the trachea aur trachea mein dekh rahe hain aap log cartilage ke rings wahan par present hai so let's study about the trachea the trachea or wind pipe is the continuation of the larynx and extend downwards to about the level of fifth thoracic vertebra where it bifurcates at carina it is approximately 10 to 11 cm long so trachea jo hai isko hum log wind pipe bhi bolte hain beta aur ye continuation hai aapka larynx se aur ye downward extend hota hai kahan tak jata hai at the level of fifth thoracic vertebra tak jata hai aur where ye jo hai bifurcate ho jata hai do bhag mein divide ho jata hai aur jo junction hai jahan par aapka jo trachea क्या है दो भाग में डिवाइड हो रहा है दैट इज कॉल्ड दी कैरिना और ये एग्जैक्टली exactly जो है टेन सो एलेवन सेंटीमीटर क्या होता है लंबा होता है सो so स्ट्रक्चर जो है इसमें दिया है ट्रैकिया क्या द ट्रैकिया इज कंपोज ऑफ थ्री लेयर्स ऑफ टिश्यू एंड इज हेल्ड ओपन बाय बिटवीन 16 to 20 incomplete C shaped ring of hyaline cartilage. So trachea का सबसे important feature ये है कि इसमें three layer of tissue है वो सभी में है और main जो है that is इसमें क्या होता है important जो structure है वो 16 से 20 incomplete C shape के क्या रहते हैं hyaline cartilage के ring present होते हैं ठीक है The outer layer consists of the fibrous and elastic tissue and uh, that encloses the cartilage. आपका outer layer में fibrous और elastic tissue है जो आपका cartilage को cover करके रखा हुआ है The middle layer consists of cartilage and bands of smooth muscle. जो middle layer है उसमें cartilage के bands हैं और smooth muscle हैं और जो inner lining है that consists of ciliated columnar epithelium that containing mucus secreting goblet cells. So inner lining आपकी हमेशा epithelium है और respiratory system में exactly जो epithelium है वो आपका है mucus secreting जो goblet cell है in between the columnar epithelium क्या है वहाँ पर present है. So this is the structure of trachea. So diagram में हमने देखा ही है उसको सो दिस इज दी ट्रैकिया स्ट्रक्चर जिसमें आपका ये लैरिंग्स है और लैरिंग्स के बाद नीचे ही जो ये कंटिन्यू हो रहा है दैट पोर्शन इज कॉल्ड दी ट्रैकिया ठीक है ट्रैकिया में बेटा आपका इनकम्प्लीट रिंग्स आपको दिखेंगे 16 टू 20 एंड दैट इज़ द पोर्शन ये वाला पोर्शन है जहाँ पर ट्रैकिया जो है दो भाग में डिवाइड हो जा रही है और ये वाला जो पोर्शन दैट इज़ कॉल्ड दी कैरिना जो है हम लोग क्या बोलते हैं इसको बोलते हैं ठीक है सो दिस इज द स्ट्रक्चर नाउ अबाउट दी ब्लड सप्लाई सो ब्लड सप्लाई इन्फीरियर थराइड एंड ब्रॉन्कियल आर्टरी जो है ब्लड सप्लाई देती है और जो वेन ड्रेन होता है दैट इज़ थ्रू दी इन्फीरियर थराइड वेन नाउ नर्व सप्लाई जो है दैट इज़ थ्रू दी पैरासिम्पेथेटिक जो सप्लाई मिलती है दैट इज़ दी रिकरेंट लैरेंजियल नर्व के थ्रू और जो सिम्पेथेटिक सप्लाई मिलती है दैट इज़ दी थ्रू दी सिम्पेथेटिक गैंगलिया नाउ जो फंक्शन है ट्रैकिया का ये सबसे इंपॉर्टेंट फंक्शन जो दिया है इसका दैट सपोर्ट एंड पेटेंसी जो कार्टिलेज के रिंग है वो एग्जैक्टली exactly इसको स्ट्रेट खड़ा करके रखते हैं जब हमारा नेक मूव करता है हम मूव करते हैं नेक की मूवमेंट जब होती है तो एग्जैक्टली exactly किंक नहीं होता ट्रैक है जिसके कारण से हमारा जो एयर फ्लो है वो क्या नहीं होता है ऑब्स्ट्रक्ट नहीं होता है सो so, सबसे इंपॉर्टेंट जो फंक्शन है दैट इज सपोर्ट एंड पेटेंसी पेटेंट बना के रखता है ओपन करके रखता है एयरवे को नॉ म्यूकोसिलेरी एक्सीटर है ना क्योंकि आपका सीलिएटेड कॉलमनर इपीथीलियम है जो भी कफ प्रोड्यूस होता है उसको जो सीलिया है वो क्या करता है म्यूकस को बीट करता है और अपवर्ड उसको वन वे डायरेक्शन में मूव होने में क्या करता है वो हेल्प करता है नॉ आपका कफ रिफ्लेक्स जो है यहाँ से डेवलप होता है कभी भी आपका कैरिना जो है कैरिना एक आपका बहुत सेंसिटिव एरिया है जहाँ पर आपका ट्रैक है जो है दो पार्ट में डिवाइड हो रहा है सो so, कभी भी कोई भी चीज़ जब क्या होता है हमने एस्पिरेट कर लिया सिंपल सी चीज़ कभी कभी पानी पीते पीते पानी भी क्या हो जाता है हमारे रेस्पिरेटरी uh, सिस्टम में कभी कभी अंदर जाता है तो कैरिना एक सेंसिटिव एरिया है जहाँ पर जैसे ही जाएगा uh, आपका कोई भी फॉरन मटेरियल अगर जाएगा एयर के अलावा सो पर्सन को कफ रेफ्लेक्स जो है वो क्या होता है डेवलप होता है और उसके थ्रू पर्सन क्या करता है कफ करेगा और कफ करके उस फॉरन मटेरियल को क्या करता है वो बाहर निकालने की कोशिश करता है सो so, कभी भी देखना आपको ठसका लग गया बोलते हैं आप लोग या फिर कहीं भी, भी पानी चला गया या कोई भी फॉरेन ऑब्जेक्ट चला गया तो एक आपका कफ रेफ्लेक्स जो है आपके ट्रैकिया के थ्रू कैरिना वाले पोर्शन से इनिशिएट होता है वहीं से शुरू होता है वो और कफ करके वो फॉरेन ऑब्जेक्ट जो है उसको हम लोग क्या करते हैं रेस्परेटरी सिस्टम से बाहर निकाल देते हैं ठीक है सो कफ रेफ्लेक्स जो है आपका एक प्रोटेक्टिव रेस्पॉन्स है रेस्परेटरी सिस्टम में कोई भी फॉरन ऑब्जेक्ट को क्या नहीं होने देता है वो एंटर होने नहीं देता है नॉ नेक्स्ट फंक्शन इज वार्मिंग ह्यूमिडिफाइंग एंड दी फिल्टरिंग सो सेम जो फंक्शन नेजल म्यूकस में ब्रेन का नोस से शुरू होता आ रहा है यहाँ पर भी जो ट्रैकिया जो है उसका जो इनर लाइनिंग है ब्रिच ब्रास्कुलर सप्लाई है सो यहाँ पर जो एयर है वो भी वार्म होता है म्यूकस के थ्रू ह्यूमिडिफाई होता है और जो डस्ट पार्टिकल है या ऑर्गेनिज्म जो है ज़्यादा मात्रा में अगर है तो वो म्यूकस में स्टिक हो जाते हैं सो एयर फिल्टर भी हो जाता है सो दिस इज़ अबाउट दी ट्रैकिया 
now studying about the another structure that is the lung so there are two lung one lying on each side of the middle in the thoracic cavity so hamare paas do lung se beta jo ek ek side mein hai right and left lung hai aur aapka middle mid line hai thoracic cavity ke aur mid line ke dono side mein ek ek lung humko milega right lung is divided into three lobes and left lung is divided into two lobes so right lung mein three three lobes hai aur left lung mein aapka do lobes yahan par milega aapko the division between the lobe is called the fissure जहाँ पर लोब जो है डिवाइड हो रहा है वो डिवीजन वाला पॉइंट्स को क्या बोलते हैं हम लोग फिशर्स बोलते हैं लेफ्ट लंग इज स्मॉलर बिकॉज द हार्ट ऑक्यूपाई स्पेस लेफ्ट टू द मिड लाइन क्योंकि आपका हार्ट जो है लेफ्ट साइड के लंग में जो कार्डियक नॉच है वहाँ का स्पेस को ऑक्यूपाई करता है लंग के साइड का सो दैट्स वाई लेफ्ट साइड का जो लंग जो रहता है वो कैसा रहता है स्मॉल रहता है एज कम्पेयर टू राइट साइड के लंग से द एरिया बिटवीन द लंग इज कॉल्ड दी मीडिया स्टिनम है ना और यही यही वो मीडिया स्टिनम है जहाँ पर आपका हार्ट लाई करता है सो दोनों लंग के बीच का जो एरिया है दैट इज़ कॉल्ड दी मीडिया स्टिनम ना दे आर कौन शेप्ड एंड हैव एन अपेक्स अ बेस अ कॉस्टल सर्फेस एंड द मीडियल सर्फेस जब हम लोग लंग्स को ध्यान से देखेंगे तो कौन शेप का दिखेगा उसमें ऊपर की ओर एक अपेक्स होता है नीचे की ओर आपका एक बेस होता है कॉस्टल सर्फेस होता है कॉस्टल सर्फेस वो सर्फेस है जो आपके रिप से पूरा कवर है एंटीरियो पोस्टीरियरली और एक उसमें मीडियल सर्फेस है मीडियल सर्फेस आपकी मीडियल स्टिनम में आपको मिलेगा जिसके थ्रू आपका हाइलम के थ्रू जो ट्रैकिया है ग्रेट वेसल्स है वो लंग के अंदर में एंटर करते हैं और वहाँ से क्या होते हैं बाहर आते हैं सो एपेक्स इज राउंड एंड राइज इन टू द रूट ऑफ द नेक क्लोज टू द फर्स्ट रिप सो एपेक्स जो है उसका ऊपर वाला जो पोर्शन है वो राउंडेड होता है और रूट ऑफ द नेक जो फर्स्ट रिब है वहाँ तक वो क्या करता है आपका स्पेस को लेता है ना बेस जो होता है वो कॉनकेव होता है बेटा है ना कॉन्वेक्स और कॉनकेव जाते हैं आप लोग उत्तल लेंस आप लोग अवतल एंड उत्तल लेंस के बारे में पढ़ा होगा सो so, कॉनकेव होता है एंड सेमी लूनर इन शेप का होता है और सेमी लूनर शेप के कारण ही ये डाइफ्राम में आसानी से क्या कर सकता है रेस्ट कर सकता है नो कॉस्टल सर्फेस जो होता है लाइस अगेंस्ट द रिप एंड एंटर कॉस्टल मसल तो आपका लंग्स का जो आउटर पोर्शन है वो क्या कहलाता है आपका कॉस्टल सर्फेस कहलाता है क्योंकि इसी थोरासिक केविटी के अंदर में जितना पोर्शन आपका लंग का रिप्स को और इंटरकॉस्टल मसल को टच कर रहा है दैट ऑल इज नोन एज दी कॉस्टल सर्फेस ना जो मीडियल सर्फेस है वो आपका बीच वाला पोर्शन है मीडिया स्टिनम में मिलेगा आपके लंग के दोनों साइड वाला पोर्शन सो so, वहाँ एक एरिया है जिसको हम लोग बोलते हैं हाइलम जहाँ से आपका ट्रैके डिवाइड होकर अंदर ब्रोंकाई होकर जाती है आपका पलमोनरी आर्टरी अंदर जाएगी पलमोनरी वेन्स वहाँ से बाहर निकलते हैं सो so, हाइलम वाला जो एरिया है दैट इज़ दी मीडियल सर्फेस तो ये लंग का स्ट्रक्चर है आपका ठीक है सो so, आप देख लेंगे यहाँ पर लंग का जो है आपको दोनों साइड पे एक एक लंग बेटा यहाँ पर दिखाई दे रहा है सो दिस वन इज़ द आपका ये है आपका लेफ्ट लंग ठीक है दिस वन इज़ द लेफ्ट लंग एंड ये जो है हमारा राइट right लंग है ठीक है सो आपका दोनों में स्पेशलिटी यहाँ पर दिया है यहाँ पर एक कार्डिय एक नॉच आपको दिखाई दे रहा है है ना जिसके कारण से जो लेफ्ट साइड का लंग है वो कैसा हो जाता है थोड़ा सा छोटा होता है एज़ कम्पेयर टू राइट साइड के लंग से लेफ्ट साइड का जो लंग है उसमें आपको टू लोब्स दिखाई दे रहे हैं ये एक है और ये दूसरा लोब पर जो राइट साइड का लंग है उसमें आपको थ्री लोब्स दिखाई दे रहे हैं वन टू एंड ये जो है वो क्या है आपका थर्ड लोब ठीक है सो so, आपके राइट साइड के लंग में थ्री लोब्स हैं और लेफ्ट साइड के लंग में कितने लोब हैं टू लोब्स क्या होंगे आपको दिखाई देंगे नाउ आपका जो ये वाला जो एरिया है दैट इज़ कॉल्ड दी मीडिया स्टिनम बीच का वाला पोर्शन क्या कहलाता है मीडिया स्टिनम कहलाता है और आपका जो मीडिया स्टिनम है है ना मीडिया स्टिनम में ये वाला पोर्शन जहाँ से आपका लंग्स के अंदर ट्रैकिया जो है वो डिवाइड होकर अंदर जा रही दैट इज़ द मीडियल सर्फेस इसको हम लोग हाइलम बोलते हैं ना ये वाला पोर्शन को हम लोग हाइलम बोलते हैं यही मीडियल सरफेस है ये इसका आपका जो पूरा बाहर वाला जो एरिया है यहाँ से ये पूरा जिसको रिप्स ने कवर किया है ये कौन सा सरफेस है आपका कॉस्टल सरफेस बोलते हैं ये एंटीरियरली भी है और आपके पोस्टीरियरली भी मिलेगा ये देखिए आपका बेस जो है ये कॉनकेव है ये है आपका बेस दैट वन इज़ राउंडेड पोर्शन दैट इज़ कॉल्ड दी एपिक्स ठीक है सो आपका ये है स्ट्रक्चर ऑफ दी लंग क्लियर है ना नेक्स्ट है प्लूरा एंड द प्लूरल कैविटी सो लंग में एक आउटर कवरिंग दिख रही होगी आप लोगों को यहाँ पर लंग में देखना लाइट ब्लू कलर का दिख रहा है या आउटर कवरिंग एक दिख रहा है दैट इज़ कॉल्ड दी प्लूरा तो उसी प्लूरा के स्ट्रक्चर के बारे में हम लोग पढ़ेंगे सो वॉट इज़ प्लूरा 
the pleura consist of a closed sac of serous membrane having two layers so pleura jo hai serous membrane ka ek closed sac hai jisme do layers hai first layer is known as the visceral pleura this is adherent to the lung covering each lobe hai na jo visceral pleura hota hai wo lung se attached hota hai aur dusra hota hai ek parietal pleura this is adherent to the inside of the chest wall and the thoracic surface of the diaphragm so outer jo hai wo chest wall se ribs aur intercostal muscle se attached rahega thoracic surface se aur diaphragm se jo attach rahega wo kya rahega aapka parietal pleura so do pleura pleura jo hai outer covering jo hai wo serous membrane hai usme do layer hai that is the visceral pleura jo lung se attach hai aur parietal pleura jo aapke outer side se attach hai now dono ke beech mein ek cavity hai that is known as the pleural cavity this only a potential space where the two layers in health are separated by a thin film of serous fluid which allow them to glide over each other preventing friction between them during the breathing so pleural cavity wahan par present hai visceral pleura aur parietal pleura ke beech mein beta aur ek potential space hai two layers ke beech mein jisme ek thin film of serous fluid wahan par present rehta hai aap log jab uh, 12th mein aap log practical jab karte the jab slide banate the so aapka glass slide aapne dekha uske upar aap log uh, sample kuch rakhne ke baad ek cover slip lagate the hai na aapka fluid dalne ke baad so jitna do slide ke beech mein fluid rehta hai utna hi fluid jo hai pleural cavity mein present rehta hai dono layer ke beech mein visceral aur parietal layer ke beech mein so aapka thin film of serous fluid se dono jo layer se wo separated rehte hain aur ye fluid hone ke karan aapka jo pleura hai ek dusre ke upar kya karta hai glide karta hai aur glide karne ke karan hi jab hum log breathing karte hain in and out karte hain jab hamara uh, chest ka diameter badhta aur ghatta rehta hai expand and recoil hote rehta hai so us samay aapka friction ko kya kar sakta hai ghorshan ko kya करता है ये प्रिवेंट करता है ठीक है सो दिस इज दी अबाउट दी प्लूरल कैविटी सो दिस इज प्लूरा सो सी हियर द स्ट्रक्चर ऑफ प्लूरल कैविटी डायग्राम में देखेंगे हम लोग सो so, आपका ये देख रहा है आपको ये आपका प्लूरा आउटर कवरिंग है उसको यहाँ पर हम लोग ध्यान से देखते हैं यहाँ पर जो स्ट्रक्चर दिया है वहाँ पर सो so, जो रेड से मार्किंग किया गया है दैट इज़ आपका पराइटल प्लूरा है आउटर साइड है दैट इज़ दी आउटर साइड प्लूरा पराइटल प्लूरा ठीक है नाउ नेक्स्ट जो ब्लू साइड से डिनोटेड है दैट इज़ दी विसरल प्लूरा जो लंग से अटैच है दोनों के बीच में वाइट कलर का एक कैविटी दिखाई दे रहा है दैट इज़ कॉल्ड दी प्लूरल कैविटी सो इसको पूरे लंग को क्या करता है बेटा ये पूरी तरफ से क्या करता है कवरिंग प्रोवाइड करता है दैट इज़ नोन एज दी प्लूरा ठीक है नाउ नेक्स्ट स्ट्रक्चर इज द ब्रोंकाई एंड दी ब्रोंकियोल्स सो यहाँ पर दिया है टू प्राइमरी ब्रोंकाई आर फॉर्म्ड व्हेन द ट्रैकिया डिवाइड्स दैट इज अबाउट द लेवल ऑफ फिफ्थ थोरासिक वर्टिब्रा ओके सो यहाँ पर जब हम लोग ब्रोंकाई का स्ट्रक्चर हम लोग पढ़ेंगे सो जो ट्रैकिया है वो दो भाग में डिवाइड होती है एट द लेवल ऑफ फिफ्थ थोरासिक वर्टिब्रा में कैरीना के पास और वो दो ब्रोंकाई देती है दो ब्रोंकाई में वो डिवाइड होती है सो राइट ब्रोंकाई के बारे में हम लोग पढ़ेंगे द राइट ब्रोंकस इज वाइडर शॉर्टर एंड मोर वर्टिकल देन द लेफ्ट ब्रोंकस इट इज़ अप्रॉक्सीमेटली टू सेंटीमीटर लॉन्ग After entering the right lung at the hilum, it divides into three branches, one to each lobe. So right जो bronchus है जाहिर सी बात है कि ट्रैक ऐसे डिवाइड होकर जो राइट ब्रॉन्कस निकला है वो राइट लोब में जाएगा ये बहुत छोटा होता है टू पॉइंट फाइव सेंटीमीटर होता है शॉर्टर होता है ठीक है लेफ्ट ब्रॉन्कस से और आपका यहाँ पर से अंदर जाने के बाद जो ब्रॉन्कस है राइट साइड का बिकॉज राइट साइड के लंग में तीन लोब है तो हर लोब में एंटर करने के लिए अपने में से ये ब्रांचेस देता है है ना और ईच लोब में क्या होता है आपका ब्रॉन्क्यूल्स बन के क्या करता है वो एंटर करता है एंटर कहाँ से करेगा लंग्स के अंदर में हाइलम वाला जो पोर्शन है मैंने डायग्राम में दिखाया था आप लोगों को जो मिडिल पोर्शन है हाइलम वाला पोर्शन वहाँ से ये एंटर करता है नॉ लेफ्ट ब्रॉन्कस के बारे में बताया है कि ये थोड़ा सा बड़ा होता है आपके राइट ब्रॉन्कस से अबाउट कितना है इसका साइज़ अबाउट फाइव सेंटीमीटर लॉन्ग दिया है ना और नैरो होता है ये आपका टू सेंटीमीटर होता है और थोड़ा सा वाइड होता है है ना और जो लेफ्ट ब्रॉन्कस है वो फाइव सेंटीमीटर लॉन्ग होता है और थोड़ा सा होता है आफ्टर एंटरिंग द लंग इट डिवाइड टू दी टू ब्रांचेस वन टू ईच लोब क्योंकि लेफ्ट लंग में कितने लोब हैं दो लोब हैं इसलिए हर लोब में एंटर करने के लिए इसमें से दो ब्रांचेस क्या होती है निकलती है और एक सिंपल uh, सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ मैं बताऊंगी क्योंकि राइट right ब्रॉन्कस जो होता है कैसा है आपका छोटा है और बड़ा है वाइड है और लेफ्ट ब्रॉन्कस क्योंकि पाँच सेंटीमीटर लंबा है और नैरो है सो so आपका राइट right ब्रॉन्कस ज़्यादा प्रोन है इन्फेक्शन वहाँ पर जल्दी चला जाएगा क्योंकि छोटा है और कैसा है वाइड है ज़्यादा स्पेस देता है ऑर्गेनिज्म को घुसने के लिए बट जो लेफ्ट ब्रॉन्कस जो रहता है वो थोड़ा सा लंबा 
होता है और थोड़ा सा सकरा है सकरा होने के कारण कोई भी फॉरेन ऑब्जेक्ट जो है या कोई भी इन्फेक्शन जो है जल्दी से आपके लेफ्ट ब्रॉन्कस में एंटर नहीं करता वो आपका वाइडर एरिया और छोटे ब्रॉन्कस के थ्रू जल्दी से राइट ब्रॉन्कस में क्या कर सकता है एंटर कर सकता है इसलिए कभी भी देखा गया है कि इन्फेक्शन जो डेवलप होता है एग्जैक्टली exactly राइट right लंग में हमको ज़्यादा देखने के लिए मिलता है यही कारण है ना अबाउट दी स्ट्रक्चर सो द स्ट्रक्चर ऑफ ब्रॉन्काई आर कम्पोज ऑफ द सेम टिश्यू एज द ट्रैकिया एंड लाइन विद द सिलेटेड कॉलमनर इपिथिलम जैसे हमने तीन स्ट्रक्चर आपके ट्रैकिया में देखा था आउटर मिडिल एंड दी इनर सो वैसे ही तीन स्ट्रक्चर आपके ब्रॉन्क्योल्स में भी क्या होगा आपको मिलेगा सो जो ब्रॉन्क्योल्स हैं वो इनर साइड से सिलेटेड कॉलमनर इपिथिलम से लाइंड है द ब्रॉन्काई प्रोग्रेसिवली सब डिवाइडेड इंटू ब्रॉन्क्योल्स टर्मिनल ब्रॉन्क्योल्स रेस्पिरेटरी ब्रॉन्क्योल्स एलव्यूलर डक्ट एंड फाइनली एलव्यूलाई सो हमारा जो ट्रैकिया जो डिवाइड होकर के क्या बना बेटा आपका ब्रॉन्काई बना देन ब्रॉन्काई जो है वो डिवाइड होकर क्या बनता है आपका ब्रॉन्क्योल्स बनता है ब्रॉन्क्योल्स डिवाइड होकर टर्मिनल ब्रॉन्क्योल्स फिर टर्मिनल ब्रॉन्क्योल्स डिवाइड होकर रेस्पिरेटरी ब्रॉन्क्योल्स फिर वो एलविलर डक्ट और फाइनली क्या बन जाता है वो एलविलाई में डेवलप होता है आगे आगे जाके लास्ट जो है स्ट्रक्चर रेस्पिरेटरी सिस्टम का दैट इज दी एलविलाई ठीक है सो दिस इज दी ट्रैकियो ब्रॉन्क्योल ट्री है आपका डायग्राम में आप लोग ध्यान से देखेंगे तो समझ में आएगा आप लोगों को ट्रैकिया है सबसे ऊपर ठीक है मेन ब्रॉन्कस दिख रहा है आपको राइट एंड लेफ्ट में डिवाइड हुआ आगे जाने के बाद आपके और उसमें से ब्रॉन्क्योल्स जो है सेगमेंटल ब्रॉन्क्योल्स टर्मिनल ब्रॉन्क्योल्स रेस्पिरेटरी ब्रॉन्क्योल्स जो है वो क्या हुआ है आपको डिवाइड होते हुए दिख रहा है, है ना दिस वन ठीक टर्मिनल ब्रॉन्क्योल्स आपका फिर रेस्पिरेटरी ब्रॉन्क्योल्स आया उसके बाद आपका एवलर ड्रग एलवेलर डक्ट आया और लास्ट में जो है दैट इज़ एयर सैक्स जिसको हम लोग एलवेलर एलवेलर सैक या फिर एलवेलाई करके हम लोग कहते हैं नाउ दिस वन इज़ द अनदर डायग्राम है ना मोइन ब्रॉन्कस है देन इट डिवाइड्स इनटू टू दी लोबर हर लोब में एंटर हुई इसलिए लोबर ब्रॉन्कस फिर हर लोब से वो हर सेगमेंट में गया तो सेगमेंटल ब्रॉन्कस देन कंडक्टिंग ब्रॉन्कस टर्मिनल ब्रॉन्कस आया रेस्पिरेटरी ब्रॉन्क्योल सबसे लास्ट में आता है रेस्पिरेटरी ब्रॉन्क्योल से आपका एलवेलर डक्ट बनता है एलवेलाई का डक्ट और एलवेलर डक्ट के बाद फिर आपका लास्ट जो चीज़ है दैट इज़ दी एलवेलाई सो दिस इज़ दी स्ट्रक्चर ऑफ ट्रैकियो ब्रॉन्क्योल ट्री बोल सकते हैं हम लोग इसको ट्रैकिया से डिवाइड होते होते ब्रांचेस देते देते लंग्स के अंदर में जब ब्रॉन्क्योल्स जो हैं अगेन जब डिवाइड होती है सो so ये एक साथ कहलाता है आपका ट्रैकियो ब्रॉन्क्योल ट्री नाउ अबाउट दी ब्लड सप्लाई सो ब्लड सप्लाई के बारे में हम लोग जब पढ़ेंगे दैट इज़ दी राइट एंड लेफ्ट ब्रॉन्कियल आर्टरीज जो है ब्लड सप्लाई देती हैं और ब्रॉन्कियल वेन्स के थ्रू जो वीनस ड्रेनेज है वो होता है नर्व सप्लाई जो है ब्रॉन्काई और ब्रॉन्क्योल्स में दैट इज़ थ्रू दी वेगस नर्व है बेटा और जो फंक्शन है सबसे इंपॉर्टेंट फंक्शन है कंट्रोल ऑफ एयर एंट्री एयर एंट्री को क्या करता है ये कंट्रोल करने का काम करता है ना आपका वार्मिंग कैसे कंट्रोल करता है क्योंकि आपका ट्रैकिया से तो इक्वल क्वांटिटी में आया फिर वो दो भाग में डिवाइड हो गया है ना राइट साइड को लेफ्ट साइड को है ना और आपका एयर जो है वो डिवाइड होकर के गई और डिवाइड होने के बाद जब अंदर वो ब्रांचेस में जाती है ब्रॉन्क्योल्स जो है अगेन और स्मॉलर ब्रॉन्क्योल्स में जब क्या होते हैं डिवाइड होते हैं सो so आपका एयर जो है फिर अगेन अलग अलग भागों में जाने के लिए क्या हो जाता है फिर से डिवाइड हो जाता है सो so आपका ब्रॉन्काई और जो ब्रॉन्क्योल्स है इस एयर की एंट्री को क्या करता है कंट्रोल करता है नाउ सेम क्योंकि आपका सेम फंक्शन रेस्पिरेटरी ट्रैक्ट का जो है वार्मिंग एंड ह्यूमिडिफिकेशन करता है एयर का और इसमें भी आपके जो ब्रॉन्क्योल्स हैं उसमें भी आपके कार्टिलेज के कुछ इनकम्प्लीट रिंग इनकम्प्लीट तो नहीं कुछ पोर्शन जो है कार्टिलेज के आपको मिलेंगे क्योंकि जो सेम स्ट्रक्चर है वो कैसा है आपके किसके समान हमने पढ़ा था आपके ट्रैकिया के समान है सो so, कार्टिलेज के रिंग यहाँ पर भी हमको मिलते हैं सो so, ये भी सपोर्ट और पेटेंसी जो है पेटेंट बना के रखता है एयरवे को नाव इनर जो है आपका म्यूकस लाइनिंग है सो म्यूकोसिलेरी एक्सीटर के थ्रू रिमूव वॉल ऑफ पार्टिकुलेट मैटर जो कफ मैटर है म्यूकस को क्या करता है वो सीलिया जो है बीट करके आउट करता है और लास्ट जो फंक्शन है दैट इज थ्रू इंपॉर्टेंट इज द कफ रिफ्लेक्स है ना सो so, कफ करके वो फॉरेन मैटर को बाहर निकालने की क्या करता है कोशिश करता है सो दिस इज ऑल अबाउट दी ब्रॉन्काई एंड दी ब्रॉन्क्योल्स सो इस वीडियो में हम लोग इतना ही आज पढ़ेंगे